بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الله رب العالمين نازل كتاب قرآن حكيم تك কয়েকটি আয়াতে কারিমার সংক্ষিপ্তভাবে তাফসীর করার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সেই রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ধারাবাহিক কোরআনে কারিমের তাফসীরে যে সুরা থেকে আমাদের তাফসীর চলছিল সেই সুরাটির নাম হল সুরা ইউসুফ সুরা ইউসুফের তেইশ নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত গত তাফসিরে আলোচনা হয়েছে আজকের তাফসিরে ইনশাল্লাহ সুরা ইউসুফের চব্বিশ নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে তাফসির হবে ইনশাল্লাহ সুরা ইউসুফের প্রথম পর্ব গত তাফসিরে হয়েছে আজকে সুরা ইউসুফের দ্বিতীয় পর্ব হবে ইনশাল্লাহ সুরা ইউসুফের মধ্যে আমরা যে বিষয়টি দেখেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইউসুফ আলাইহিসালামের জীবনের কিছু অংশ এমন সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন যাতে এর মধ্য দিয়ে অনেকের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আল্লাহ পাক এর মধ্যে রেখেছেন একটি শিক্ষণীয় বিষয় রেখেছেন আল্লাহ পাক বলছেন আয়াতুল্লিসা ইলিন অর্থাৎ যারা ইউসুফ আলাহিসালামের ব্যাপারে নবী সাল্লামের নিকটে জানতে চেয়েছিল সেই সাইলিনদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন এর মধ্যে অনেকগুলো শিক্ষণীয় বিষয় রেখেছেন অর্থাৎ যে কোরাইসেরা নবী সাল্লামকে ইউসুফ আলাহিসালামের ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে আসলে ইউসুফ আলাহিসালামের ঘটনার সাথে ওই কোরাইশদের ঘটনাই পরবর্তীতে মিলে যাবে এই কথাটা তো ওই কোরাইশেরা আগে থেকে জানে না কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানেন যে ইউসুফ আলাহিসালামের ঘটনাটা জীবন এটা যেরকম যে ইউসুফ আলাহিসালামকে তার বাইরা কুপে ফেলে দিল হত্যা করতে চাইল হত্যা করতে পারল না এরপরে তিনি মিশরে চলে গেলেন আবার শেষ পর্যন্ত সেই বাইরা ফিলিস্তিন থেকে মিশরে গেল মিশরে গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইল ঠিক কোরাইশদের অবস্থাটাও এই রকমই হবে যে তারা নবী সাল্লামকে হত্যার পরিকল্পনা করতেছে আল্লাহ পাক তাকে উদ্ধার করে মদিনা নিয়ে যাবেন মদিনাতে থাকে আবার মক্কা বিজয় হবে মক্কা বিজয় হওয়ার পরে ইসুফ আল ইসলামের ভাইরা যেমন হাত কটজোট করে দাঁড়িয়েছিলেন একইভাবে মক্কার মুশিকেরও আত্মসমর্পণ করে নবী সাল্লা ইসলামের সামনে দাঁড়াবেন অর্থাৎ পুরো ঘটনাটা তাদের জীবনের সাথে তাদের সাথে মিলে যাবে এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন যে আয়াতুল্লিসা ইলিম দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় হল যে মোমিনদের মধ্যে যারা সলহীন যারা সব জীবন যাপন করবে দিনের ভিত্তিতে জীবন যাপন করবে যারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ব্যবস্থা দিন কেয়ামতের ময়দানে ছায়ায় আশ্রয় পাবেন তাদের মধ্যে একটা শ্রেণী হল সাবুন নাসাফি এবাদাতিল্লাহি তালা অর্থাৎ যারা যে যুবক আল্লাহর এবাদতের মধ্যে তার জীবন অতিবাহিত করে এবং আরেকটা শ্রেণী আছে যে যেই লোককে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের কোন সুন্দরী নারী অপকর্মের দিকে আহ্বান করে সেই বলে যে আমি আমার আল্লাহকে ভয় করি আল্লাহর ভয়ে বিভিন্ন রকম জেনা ব্যবসার অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকে এই মানুষগুলোর জন্য আল্লাহ পাক দৃষ্টান্ত রেখেছেন যে ইউসুফ আলাহিসাল্লাম কেমন করে এরকম ফেতনার শিকার হয়েও নিজেকে কিভাবে উদ্ধার করেছিলেন নিজেকে কিভাবে পবিত্র রেখেছিলেন মুমিন যুবকেরা যাতে ইউসুফ আলাহিসাল্লাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এই জন্য আল্লাহ পাক ইউসুফ আলাহিসাল্লামের ঘটনাটা এখানে বর্ণনা করেছেন ইসুফ আলাহ ইসলামের ঘটনাটা শুধু মানে জনগণ মানুষ শুনবে আর শুধু ইসুফ আলাহ ইসলামের কাহিনী মনে করবে এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক বর্ণনা করেন নাই এর মধ্যে প্রত্যেকটি শব্দে প্রত্যেকটি বাক্যে আল্লাহ পাক 
যারা শ্রোতা যারা কোরআনের দারক বাহক যারা কোরআনের অনুসারী তাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন এর মধ্যে অনেকগুলো শিক্ষণীয় বিষয় রেখেছেন আমরা গত তাফসিরে তেইশ নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত দেখেছি ইউসুফ আলাহিসাল্লাম যে গড়ে অবস্থান করতেন আজিজ মিসার যার নাম আল্লাহ পাক আজিজ হিসাবে উল্লেখ করেছেন আর কোন নাম উল্লেখ করেন নাই তো ওই আজিজের স্ত্রী ইউসুফ আলাহিসাল্লামের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হতে চাইল তখন ইউসুফ আলাহিসাল্লাম দরজা বন্ধ করে দিল ইউসুফ আলাহিসাল্লাম আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলেন আশ্রয় চেয়ে তিনি বললেন আর তুমি একমাত্র রব যার কাছে উত্তম আশ্রয়স্থল পাওয়া যায় মানে সবচেয়ে সুন্দর আশ্রয়স্থল রয়েছে একমাত্র তোমারই কাছে আর জালেমেরা কখনো সফল হয় না অর্থাৎ কেউ যদি জুলুম করে তো জালেম কোনোদিন সফল হয় না ওয়ালাকাদ হাম্মাদ বিহি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ওয়ালাকাদ হাম্মাদ বিহি ওই মহিলা ইউসুফ আলহী সালামের দিকে দৌড়াই আসলো এগিয়ে আসলো আল্লাহ পাক বলেন ইউসুফ আলহিসাল্লাম দৌড়াই আসলো লাউলা আর বরহান রব্বি যদি ইউসুফ আলহিসাল্লাম তার রবের সুস্পষ্ট বোরহান সুস্পষ্ট দলিল যদি না দেখতেন তাহলে ইউসুফ আলহিসাল্লাম ওই মহিলার প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে যেতেন সুহান আল্লাহ ইউসুফ আলহিসাল্লাম আল্লাহর একজন নবী আল্লাপাক বলেন যে ইউসুফ আলহিসাল্লামকে আমি আল্লাহ নবী হওয়ার কারণে তাকে বোরহান দেখিয়েছি সুস্পষ্ট দলিল বোরহান মানে দলিল অর্থাৎ ইউসুফ আলহিসাল্লাম এমন কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন যেই বোরহানটার কারণে এই গুণা থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য সহজ হয়ে গেছে আল্লাপাক বলেছেন তিনি যদি নবী না হয়ে অন্য কেউ হইতেন অন্য কোন মানুষ হইত তাহলে এই ষড়যন্ত্র থেকে বাসা তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না কিন্তু নবী হওয়ার কারণে তিনি তার রবের বোরহান রবের দলিল তিনি সুস্পষ্ট দেখার কারণে তিনি এই প্ররোচনায় এই ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হন নাই রব্বুল আলমিন বলেন এইভাবেই আমি ইউসুফ আলহিসাল্লামের থেকে সমস্ত প্রকার মন্দ এবং অশ্লীলতাকে আমি দূর করে দিয়েছি আল্লাহ পাক নবীদের ভিতরে নবীদের ভিতরে যে গুণা করার যে জিনিসগুলো থাকে এই জিনিসগুলোকে আল্লাহ পাক অপারেশন করে বের করে ফেলে দেন যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের সাক্ষ্য সদর ছোটবেলা একবার নবী সাল্লাহ ইসলামের বক্ষ বিদীর্ণ হইল তারপরে আপনার মেরাজে যাওয়ার আগে আরেকবার বক্ষ বিদীর্ণ হল অর্থাৎ যেই জিনিসগুলোর প্ররোচনায় মানুষ গুণা করে থাকে আল্লাহ পাক সেই জিনিসগুলো নবী রাসুলদের থেকে দূরে সরাই দেন এটাই আল্লাহ পাক বলতেছেন আমি ইউসুফ আলাহিসাল্লাম থেকে খারাপ কাজ করার অশ্লীল কাজ করার যে মনোবৃত্তি যে জিনিসটা প্ররোচনা দেয় এগুলা সবগুলাকে আমি এইভাবে দূর করে দিলাম এর কারণে ইউসুফ আলহিসাল্লাম আমার মুখলাসিন বান্দা হয়ে গেলেন সুহান সলহিন বান্দারও আরো উপরের স্তর হইল মুখলাসিন মানে খালস ভাবে যিনি আল্লাহকে চিনেছেন খালস ভাবে যিনি আল্লাহকে ভালোবেসেছেন এইরকম বান্দাদেরকে বলা হয় মুখলাসিন আল্লাহ পাক বলেন দুইজনেই দরজার দিকে দৌড়িয়ে আসলো ইউসুফ আলহিসাল্লাম দৌড়ায় দরজার দিকে আসলেন আবার ওই মহিলাও দৌড়িয়ে দরজার দিকে আসলেন ইউসুফ আলহিসাল্লামের জামার পিছনের অংশ ছিঁড়ে ফেলল কে ছিঁড়ে ফেলল ওই মহিলা ওয়াকাদ্দাত ওই মহিলা ছিঁড়ে ফেলল কামি সাহ মিন দুবরিন ইউসুফ আলহিসাল্লামের জামার পিছনের অংশ আলফায়া সাইয়েদাহা লাদাল বাব 
আর দুইজনেই যখন দরজার নিকটবর্তী হল তখন দেখল বাড়ির মালিক দরজা এসে হাজির ইউসুফ আলাহিসাল্লাম দৌড়ায় দরজা আসছে দরজা তো আগেই বন্ধ করা আছে গোল্লে কাতেলা বোয়াব আগেই আল্লাহ পাক বলছেন যে যে ওয়া গাল্লা কাতেলা বোয়াব দরজা সমূহ সব বন্ধ করে দেওয়া আছে তো দরজা বন্ধ তারপরে ইউসুফ আলাহিসাল্লাম এই ফেতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দরজার দিকেই দৌড় দিলেন আর যখনই বান্দা ফেতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর দিকে দৌড় দে আল্লাহ পাক সমস্ত দরজা খুলে দেন তো ইউসুফ আলাহিসাল্লাম এরকম দরজার দিকে যখন দৌড় দিলেন দরজায় গিয়ে দেখতে পেলেন যে ওই সাইয়েদ ওই আজিজ মিসর তিনি দরজায় দাঁড়ান আমাদের দেশে যেটা বলা হয় যে চোরের মার বড় বলা এখন ইসুব আলাহিসাল্লাম বাসার জন্য দরজায় গেলেন এখন ওই মহিলা তখন ওই সাইয়েদকে বাড়ির মালিককে দেখে বলে উঠল কল ইসুব আলাহিসাল্লাম কিছুই বলেন নাই হাও বলেন নাই নাও বলেন নাই কিন্তু মহিলাটা বলে উঠল মা যাজা উমান আরা দাবি আহালি কেসুয়ান যেই মানুষটি তোমার পরিবার পরিজনের সাথে এই ধরনের খারাপ আচরণ করতে চায় ওই লোকটার শাস্তি হয় জেলখানায় আবদ্ধ করতে হবে অথবা কঠিন কোন বেদনাদায়ক শাস্তি তাকে দিতে হবে শাস্তি তো দেওয়ার দরকার ওই মহিলাকে তো মহিলাই উল্টা বলতেছে যে তোমার পরিবারের সাথে তোমার আহালের সাথে যারা এরকম খারাপ কাজ করে করার ইচ্ছা করে তাদের যা যা হয় জেলখানা অথবা আজাবে আলিম কঠিন শাস্তি দাও ইউসুফ আলাহিসাল্লাম বললেন আমি তো কিছুই করলাম না আমাকেই তো ওই মহিলা পরচনা দিয়েছে রাওয়াদাতনি আন্নাপসি যে আমার দিকে সেই তো এগিয়ে আসছে আমি তো বাঁচার জন্য দরজার দিকে আসছি আমি যদি অপকর্ম করতাম তাহলে তো আমি আর দরজার দিকে দৌড়ায় আসতাম না শাহিদা শাহিদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমন সময় তার আহালের মধ্য থেকে একজন সাক্ষীর ব্যবস্থা করে দিলেন সুভান আল্লাহ আল্লাহর নবীকে আল্লাহ হেফাজত করবেন এই জন্য আল্লাহ পাক একজন সাক্ষীর ব্যবস্থা করে দিলেন এই সাক্ষীটা কে কেউ কেউ বলছেন যখন সাইয়েদ যখন আজিজ মিশর আসতেছিলেন আজিজ মিশরের সাথে করে তার কোন এক আত্মীয় তার সাথে আসতেছিলেন অথবা তার অফিসের কোন কর্মচারী যেহেতু তিনি ঊর্ধ্বতন একজন রাষ্ট্রের কর্মকর্তা তার সাথে তো তার ফিএস থাকতে পারে কর্মচারী থাকতে পারে এরকম কেউ আসতেছিল আর কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় একটা শিশুর কথা কিন্তু সেটা কোন সহি সনদে তফসিরেও আসে নাই হাদিসেও আসে নাই আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াশাহিদ আশা হিদুমিন আহালিহা তার আহালের মধ্য থেকে তার বংশধরদের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী সাক্ষী দিল সাক্ষীটা কি সাক্ষীটাও আর এক অদ্ভুত সাক্ষী সাক্ষী যিনি এই সাক্ষী দিচ্ছেন তিনি বলে উঠলেন যেহেতু এখানে দুইজনেই দোষ অস্বীকার করতেছে ইউসুফ আলাহ ইসলাম অস্বীকার করতেছে আর ওই মহিলা অস্বীকার করতেছে তা এখন দোষী বের করা হবে কিভাবে তাহলে বাহ্যিক বিভিন্ন দৃশ্য অবস্থা প্রেক্ষাপট এগুলো দেখেই এটা বের করতে হবে তিনি বললেন ইনকান কামিসিন কবলিন যদি তার কামিসটা সামনের দিক থেকে সিরা থাকে মানে ইউসুফ আলাহ ইসালামের জামা ইউসুফ আলাহ ইসালামের গায়ের জামা যদি সামনের দিকে সিরা থাকে তাহলে ওই মহিলা সত্যবাদী ও সত্য কথা বলেছে আর এই ইউসুফ আলাহ ইসালাম মিথ্যা কথা বলেছে যদি জামার সামনের অংশ সিরা থাকে তো বুঝতে হবে মহিলা সত্যবাদী ইউসুফ মিথ্যাবাদী আর যদি জামার পিছনের অংশ সিরা থাকে 
বা কাজাবাদ তাহলে ওই মহিলা মিথ্যা কথা বলেছে সামনের অংশ পিছনের অংশ ছিঁড়া কিনা মহিলার কোন অংশ দেখার জন্য কিন্তু বলেন নেই যে মহিলার কোন দোষ বা মহিলার কোন লক্ষণ কোন চিহ্ন কোন আলামত সেগুলার কথা কিন্তু সাক্ষ্য যিনি সাক্ষী দিচ্ছেন সাক্ষী কিছুই বললেন না সাক্ষী মানে নির্ণয় করার মাধ্যম বানাইলেন ইউসুফ আলাহিসালামকে বললেন যে তার সামনের অংশ সিরা হইলে একরকম পিছনের অংশ সিরা হইলে আরেক রকম ফলাম্মিন দুবরিন তখন দেখা গেল তার জামার পিছনের অংশ সিরা ইউসুফ আলাহিসালামের জামার পিছনের অংশ সিরা তোমাদের চক্রান্ত তোমাদের ষড়যন্ত্র ইন্না কাইদা কুন্না আজিম আর তোমাদের চক্রান্ত এটা অনেক মহান অনেক বিশাল অনেক বড় ষড়যন্ত্র এটা বড় চক্রান্ত এখানে ইউসুফ আলাহিসাল্লাম এই এই কথার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে ইউসুফ আলাহিসাল্লাম পবিত্র ইউসুফ আলাহিসাল্লামের চরিত্রে কোন দোষ ছিল না সম্পূর্ণ দোষ ওই মহিলা এটা এই সাক্ষ্য দ্বারা বোঝা গেল কিন্তু পাশাপাশি ওই আজি যে মিশর এটাও বলে দিলেন ইন্না কাইদা কন্যা আজিম যে হে নারীরা তোমাদের চক্রান্ত তোমাদের ষড়যন্ত্র এটা কিন্তু ধরা এটা বোঝা অনেক কঠিন সাথে সাথে ওই আজি যে মিশর দেখেন আজ থেকে কত শত শত বছর আগে আজি যে মিশর বলে দিলেন যে ইন্না কাইদা কুন্না আজিম তোমাদের চক্রান্ত অনেক কঠিন এজন্য মানে এটাকে নবী সাল্লাম ফেতনা বলছেন এত্তা কুদ দুনিয়া ওয়াত্তা কুন্ন সা নবী সাল্লাম বলেন খবরদা তোমরা দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকো আর নারী থেকে বেঁচে থাকো অনেক ধরনের বিষয় জড়িত থাকে ওই আজিজি মিশর ইউসুফ আলাহিসাল্লামকে বললেন ইউসুফ আর দান হাজা ইউসুফ তুমি এর থেকে বিমুখ থাকো অর্থাৎ তুমি আমি বুঝতে পারছি তোমার কোন দোষ নাই তুমি এইসব চিন্তা বাদ দিয়ে দাও তুমি এর থেকে মুক্ত থাকো ওস্তাক ফিরিলি জাম্বেকে আর ওই মহিলাকে লক্ষ্য করে বললেন ওস্তাক ফিরিলি জাম্বেকে তোমার গুণার জন্য তোমার অপরাধের জন্য তুমি পার করো তাহলে বোঝা যায় ওই আজি যে মিশর গুনার জন্য ইস্তেফার করতে হয় এটাও জানে তাহলে বোঝা যায় তাদের মধ্যে আগে থেকেই মানে ইমানে কিছু চেতনা ইমানে কিছু চিন্তা তারা তাদের মধ্যে আগে থেকেই ছিল এবং এটা যে অপরাধ এটা যে গুনার কাজ এটাও বুঝতে পারছে এই জন্য আজি যে মিশর তাকে বলতেছে ওয়াস্তা ফিরি লিজাম বেকে তোমার অপরাধের জন্য তুমি ইস্তেফার করো কারণ তুমি তো নিশ্চিত করে জানা গেল তুমি হইলে অপরাধ করেনি আল্লাহ পাক তিরিশ নম্বর আয়াত থেকে আরেকটি ঘটনা এর সাথে প্রাসঙ্গিক আরেকটি বিষয় আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন এখন মিশরের ওই শহরের নারীদের মধ্যে ব্যাপক আকারে এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ল প্রচার হয়ে গেল ওই শহরের নারীরা সবাই বলা বলি করতে লাগলো তাহলে বোঝা গেল মানে এই মহিলা যেহেতু ওই শহরের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা তো এই মহিলার সাথে পুরা ওই শহরের 
মহিলাদের যোগাযোগ ছিল তাদেরকে নিয়ে সব সময় একসাথে বসতো ওঠা বসা করত এর মাধ্যমে কথাগুলো পরস্পরের পুরা শহরের মধ্যে ছড়িয়ে গেল তখন শহরের নারীরা বলা বলে করতে লাগলো আল্লাহ পাক বলেন নাই আল্লাহ পাক বলছেন এমরাতুল আজিজ আজিজের স্ত্রী আর ওই লোকের নামও আসলে আজিজ না আজিজ কি তার উপাধি এটা নিশ্চিত না মানে আজিজ তো তার নাম হতে পারে না না হলে আব্দুল আজিজ হবে আজিজ তো আল্লাহ সুবাহর নাম এখন হয়তো এমন হতে পারে যে ওই যুগে যারা রাষ্ট্রপ্রধান মানে ফেরাওনার আগে তাদেরকে তখন আজিজ বলা হতো অথবা কোন মন্ত্রী পর্যায়ের কোন লোক যাদেরকে আজিজ বলা হতো অথবা তার নামও আজিজ হইতে পারে আজিজের স্ত্রী তোরা বেদু ফাতা হানি একজন যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে এবং তার ভালোবাসায় তার মোহব্বতে পাগল হয়ে গেছে আজিদের স্ত্রী আমরা তো তাকে সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ভুলের মধ্যে আছে বলে মনে করি কারণ সেই একজন আজিদের স্ত্রী সেই যদি পাগল হয় তাহলে উচ্চ পর্যায়ের কোন মানুষের সাথে সে পাগল হইতে পারে সে তার চাকর বা তার গোলাম এরকম লোকের সাথে সে পাগল হচ্ছে আমরা তো তাকে সুস্পষ্ট গোমরাহির মধ্যে মানে সে একটা পাগলের কাজ করতেছে এরকম আমরা দেখতেছি এখন ওই আজিজ এমরাতের মন্তব্য সম্পর্কে যখন সে শুনতে পেল আরসালাত ইলাই হিন্না তখন তাদের সবাইকে একদিন তার বাড়িতে দাওয়াত দিল আজিজের স্ত্রী ওই যে সকল মহিলারা এসব বলা বলি করতেছে তার বান্ধবীরা তাদের সবাইকে তার বাড়িতে হেলান দিয়ে বসা মানে একেবারে এমন সুন্দর চেয়ার এমন সুন্দর ব্যবস্থাপনা করছে এক জায়গায় যে সবাই চেয়ারে হেলান দিয়ে বসবে আর খাবে আর গল্প করবে আর প্রত্যেকের হাতে একটা করে ছুরি দেওয়া হইল ছুরি কি জন্য লেবুর কথা আল্লাহ বলেন আল্লাহ ফাক বলছেন প্রত্যেকের হাতে একটা ছুরি দেওয়া হয়েছে ছুরি দেওয়া হয় ফল দিছে তাদেরকে খাওয়ার জন্য ফল দিছে ফল কেটে কেটে খাবে লেবু কাটার জন্য না লেবু কে কেটে কেটে এমনি খাইতে পারে আর লেবু তো কাটিয়ে দিবে তারাই কাটিয়ে দিবে মেহমানদারি করলে মেহমান কে কি দিবে তুমি লেবু কেটে কেটে খাও অর্থাৎ তাদেরকে বিভিন্ন রকমের ফল ফলাদি দিছে দিয়ে একটা একটা ছুরিও দিছে যে এটা দিয়ে কেটে কেটে তোমার পছন্দ মতো যেটা খেতে চাও সেটা খাও আর ওই মহিলা এত নির্লজ্জ এত অশ্লীল উখরুজ আলাই হিন্না ইউসুফ আলাই সালাম কে বললেন যে তুমি একটু তাদের দিকে বের হয়ে আসো মানে নিজের চাকর নিজের গোলাম বা নিজের ঘরের একটা লোক তো ওই লোকের দেখানোর জন্য বান্ধবীদেরকে এইভাবে দাওয়াত দে ছুরি ছুরি দে হাতের মধ্যে তাহলে সহজে বোঝা যায় যে মহিলা কত খারাপ ভালো মহিলা না ভালো মহিলার কাজ এই ধরনের না হ্যাঁ তখন ইউসুফ আলাহ ইসালামকে উখরুজ আলাই হিন্না ইউসুফ আলাহ ইসালামকে বের করে নিয়ে আসল যখন ওই নারীরা ইউসুফ আলাহ ইসালাম কে দেখতে পেলেন আকবর নাহু তখন তারা একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলেন তারা তাদের হাত গুলা কেটে ফেললো হাত কেন কেটে ফেলছে ওই যে পল কাটতেছে আর ইউসুফ আলাহ ইসালামের দিকে থাকা রেছে এখান দিয়ে হাত কেটে যাচ্ছে কিন্তু খবর নাই 
আগে থেকে আল্লাহর উপরে ইমানদার ছিল তারা বলে উঠছে হা সালিল্লাহ যে আল্লাহ আকবর যে আল্লাহ কত মহান এই কথা বলে উঠছে যে ইউসুফ আলাহ ইসলামের এই সৌন্দর্য যে আল্লাহ দিছেন এটা ওই নারীরাও বলতেছে তাহলে বোঝা যায় তারা ফেরস্তার উপরও ইমান ছিল ফেরস্তা সম্পর্ক জানত যে ইউসুফ আলাহ ইসলামকে দেখে তারা বলতেছে মা হাজা বাসারা এত কোন মানুষ হতে পারে না এত কোন মানুষ না ইনহা একজন সম্মানিত তখন আজিজের স্ত্রী বলে উঠল ফাজালি কুন্না আল্লাহ লুম তুন্নানি ফিহে এটাই সেই মানুষ যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে তিরস্কার করেছিলে এটাই সেই ইউসুফ এটাই সেই গোলাম যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে তিরস্কার করছিল যে আজিজের স্ত্রী একটা গোলামের সাথে পাগল হয়ে গেছে এটাই সেই লোক আমি তার প্রতি অনেক চেষ্টা করেছি তাকে আমার নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য কিন্তু তাকে আমি একেবারে মাসুম পেয়েছি ওই খারাপ মহিলা সাক্ষ্য দিতেছে যে আমি অনেক চেষ্টা করেছি তাকে আমার দিকে পরিচিত করার জন্য কিন্তু ফাস্তা আসামা সেই নিজেকে পবিত্র রেখেছে আসামত নবীদের আসামত লাম্বিয়া মানে নিষ্পাপ যে সে নিজেকে একেবারে নিষ্পাপ রেখেছে আমি যতটুকু নির্দেশ দিই সেই যদি আমার নির্দেশ না শুনে মানে এতদিন পর্যন্ত চুপ করে রয়েছি এবার যদি আমার কথা না শুনে তাহলে কি করব লাইস জানান না তাকে আমি জেলখানায় পাঠিয়ে দিব মানে জেনা করে জেলখানা যাবে না না করার অপরাধে জেলখানায় মানে খারাপ কাজ না করার জন্য তাকে জেলখানায় পাঠানো হবে অথবা তাকে লাঞ্চিতের শিকার হইতে হবে তাকে লাঞ্চিত হইতে হবে যদি সে আমার কথা এবার না শুনে জেলখানা পাঠাবেন অথবা লাঞ্ছিত শাস্তি দিবেন অপমানিত করবেন তখন ইউসুফ আলহ ইসালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আমার কাছে বেশি প্রিয় মিম্মা ইয়দ্রু নানি ইলাইহে তারা আমাকে যেই অপকর্মের দিকে আহ্বান করে ওই অপকর্ম করার থেকে জেলখানাটাই আমার কাছে বেশি প্রিয় সুহান আল্লাহ যে আল্লাহ আমি ওই অপকর্মে জড়িত হওয়ার থেকে তুমি আমাকে জেলখানা নিয়ে যাও ওই জেলখানাটাই আমার কাছে বেশি প্রিয় যদি আমি জেলখানা না যাই তাদের চক্রান্ত আমাকে এমন ভাবে আক্রান্ত করবে এমন ভাবে গ্রাস করবে আসবো ইলাই হিন্যা শেষ পর্যন্ত আমি ওই চক্রান্তে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়ে যাব বা কুমিনাল জাহিলিন আর ওই চক্রান্তে আবদ্ধ হলেই তো আমি জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব আমি তো আর নবী থাকবো না আমার নবুও তো যাবে সব যাবে যদি আমি এই চক্রান্তের জালে যদি আমি আবদ্ধ হই 
আল্লাহর নবীদের দোয়া দোয়া করার আগেই কবুল নবীরা মাসুম মাসুম ব্যক্তিদের দোয়া তো সেটা তো দোয়া করার আগেই কবুল ইউসুফ আলাহিসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ পাক দোয়া কবুল করে নিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের ষড়যন্ত্র থেকে চক্রান্ত থেকে তাকে হেফাজত করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন হলেন সামি আল্লাহ পাক হলেন আলিম অর্থাৎ আল্লাহ পাক সব কিছু শুনেন এবং সব কিছু জানেন আল্লাহ পাক ইউসুফ আলহিসালামের দোয়াও শুনেন আবার আল্লাহ পাক জানেন যে ইউসুফ কে কোথায় রাখতে হবে কি করতে হবে না করতে হবে কারণ এই যে ফিলিস্তিন থেকে শুরু করে এই এত ঘটনা এত পরিক্রমা এগুলা তো আল্লাহ রব্বুল আলমিনে করাচ্ছেন আল্লাহ পাক সব ব্যাপারে অবগত এবং সব শুনতেছেন সমস্ত নিদর্শন দেখে ফেলার পরে এই কথা প্রকাশ পেয়ে গেল যে লাইয়াস জনুন্নাহু হাত্তাহীন তাকে কিছুদিন জেলখানার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখাটাই তার জন্য বেশি নিরাপদ অর্থাৎ ওই আজিজ যিনি ওই মালিক যিনি সে আজিজ তখন চিন্তা করলেন যে এই সময় তাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়াটাই নিরাপদ না হয় তার স্ত্রী বা এই মিশরের কোন নারীরা তার প্রতি কোন তাকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ করতে পারে তার থেকে ইউসুফ আলহিসাল্লামকে জেলখানায় কিছুদিন রাখাটাই নিরাপদ 